Косички афро, дреды и любое плетение волос отныне под официальной защитой штата Калифорния, впервые в США. Дискриминация людей на рабочих местах или в школах из-за причесок запрещена на законодательном уровне. Бернис Хамилтон – постоянная посетительница салона красоты, которая занимается исключительно афроамериканскими прическами. Молодые люди, такие как я, стараются относиться с уважением к нашей природной красоте. Хозяйка салона Кэрри Уильямс уже более 10 лет учит своих клиентов ухаживать за волосами. Она специализируется именно на таких прическах и называет свой салон первым в Лос-Анджелесе убежищем. Сюда приходят не только за укладкой для волос, но и за моральной поддержкой. Однажды клиентка рассказала мне, что когда она перестала выпрямлять волосы и решила носить натуральные прически, один из коллег сказал ей, что с ними она выглядит менее профессионально. Это наши волосы, это заложено в нас природой. Как можно дискриминировать нас лишь потому, что у нас такие волосы? Ее клиентки рассказывали ей, что годами вынуждены были выжигать свои волосы выпрямлениями, подвергая порой опасности жизнь, либо надевать парики. Только лишь потому, что боялись потерять работу. Такие вот прически по сей день не поощряются также в университетах и даже в некоторых школах, где ученикам не позволяют находиться в классах с африканскими косичками или дредами. Но новый закон, запрещающий такого рода дискриминацию, уже с 1 января будущего года поставит за законодательную точку в этом вопросе. На протяжении долгого времени нас дискриминировали. Притеснение на работе отнимало у нас возможность жить нормальной жизнью, строить карьеру. И этот закон поможет мужчинам, женщинам и детям в школах защитить свою индивидуальность, гордиться собой, а не подстраиваться под стандарты красоты. Расизм и дискриминация всегда были в этой стране, и мы это ощущали на себе. Но сейчас всего этого негатива стало еще больше из-за высказываний нынешнего президента США. Потому на подписанный губернатором штата Калифорния Гевином Ньюсомом закон Кэрри возлагает большие надежды. Кроме того, подобный законопроект уже внесен на рассмотрение и в других штатах. Правозащитники надеются, что очень скоро он начнет действовать по всей стране. Ангелина Багдасарян, Вазген Воржебетян. Настоящее время. Америка. Калифорния.